Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война, но еще с большей теплотой и любовью мы относимся к тем, кто помнит годы испытаний, кто выстоял, победил и сберег мир. Уже третий год в Нагайском районе функционирует Музей истории и культуры Нагайского народа. Все это время ведется работа по сбору информации о солдатах, ушедших на фронт из Нагайского района. А их ушло без малого полторы тысячи человек. Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые однажды все это собрали, сосредоточили в одной книге. Но в год юбилея я, как директор музея, решила уже по опыту, по всей России, который существует опыт, по опыту нашей республики, книгу памяти и славы отредактировать уже с документами, с фотографиями, с воспоминаниями. Даже если в семье не осталось ни наград, ни фотографий, никаких вести, но остались рассказы, воспоминания, то их тоже включить в эту книгу. В первом издании только имена людей, защищавших Родину. В следующем планируется собрать расширенную информацию о каждом из них. Сотрудники музея обращаются ко всем жителям Нагайского района с просьбой помочь в сборе информации. Каждый ваш рассказ, каждая фотография и каждое письмо помогут лучше узнать страницы истории. Есть хорошая песня, в которой есть прекрасные слова. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Поэтому я знаю, что каждый из нас в эти дни в преддверии великой, великого юбилея Великой Победы вспоминает своего героя, который или отдал жизнь на фронтах Великой Отечественной, или же вернулся, или же пропал без вести. В зале боевой славы нашего музея я веду работу по редактированию книги славы и памяти. В книге памяти будут увековечены не только имена солдат Нагайского района, но и биографические данные, фотографии и другая информация. Книга памяти – это не повесть и не роман, это книга-мемориал, своеобразный памятник погибшим. Алла Динаева, Светлана Кукова, Расул Бердиев, Вести, Карачева, Черкесия.